Здравствуйте! В эфире «Территория успеха» ее ведущие Татьяна Кобзарева и Иван Грищук. Сейчас идет период подведения финансовых итогов за 2022 год. Каким он был? Какая направленность у бюджета 2023? Есть ли возможность повысить зарплату бюджетникам? Эти и многие другие вопросы, касающиеся финансовой жизни региона, обсудим с руководителем Департамента финансов Воронежской области Надеждой Сафоновой. Надежда Георгиевна, здравствуйте. Здравствуйте. Надежда Георгиевна, сейчас идет период подведения ну, своего рода итогов за 2022 год. На прошедшем заседании правительства области результаты исполнения областного бюджета за прошлый год уже были рассмотрены. Теперь предстоит процедура их, собственно, утверждения областной думы. И можете для наших зрителей рассказать, как область завершила отчетный финансовый год? Да, действительно, сейчас идет период годовых отчетов. Мы их представили в Министерстве финансов, Федеральное казначейство. Они проанализированы, приняты у нас без замечаний. Рассмотрели проект закона об исполнении бюджета областного на правительстве. И до 1 июня мы его вносим депутатам на рассмотрение утверждения. Безусловно, прошедший год был очень непростой для всех. Вот эти, э, наша страна столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, недружественным на, нам государств. В то же время, буквально в феврале, начиная, правительством России, правительством Воронежской области принимались срочные меры по стабилизации экономики и э, для сохранения устойчивости бюджета. Оказывалось, меры поддержки э, особо пострадавшим отраслям от этих э, санкционных давлений. И в результате, уже подводя итог, так скажем, по году, должна сказать, что со всеми трудностями мы справились. Были временные трудности у некоторых наших организаций, но в связи с тем, что у нас многоукладная экономика, мы, не было допущено снижение доходной части бюджета. Поэтому доходов за прошлый год мы получили в объеме 177,4 миллиарда рублей, я имею в виду областной бюджет. Вот. Собственные доходы из них составили 128,3 миллиарда с приростом к предыдущему году на 15,3 миллиарда рублей. Вот вы знаете, если посмотреть структуру доходов, то основным налогооблага... на бюджет, образующим налогом, у нас является налог на прибыль. И он является показателем развития экономики. Вот налог на прибыль, он у нас 30% вставляет в объем бюджета, он у нас поступал ритмично, не снизился, и доля прибыльных предприятий выросла за прошлый год к предыдущему году и составляет сегодня 82 с лишним процента. Это хороший показатель. О том, что доходы растут уверенно и поступают в областной бюджет, говорит также и следующий бюджет, образующий налог. Это налог на доходы физических лиц. Растет средняя зарплата от, трудового, от дохода от трудовой деятельности в регионах. Соответственно, мы поддерживаем наших бюджетников также повышаем заработную плату, соответственно, растет и подоходный налог. Поэтому я хочу сказать, что за прошлом году у нас все основные налоги имеют прирост, и вот мы получили доходы с таким результатом. Бюджет мы выполнили с профицитом. Расходы бюджета за прошлый год у нас составили 177 миллиардов и приросли к уровню прошлого, предыдущего года на 32,5 миллиарда рублей. Это существенный прирост. Но самое главное, что нам удалось в прошлом году не только выполнить и перевыполнить собственные доходы, но и создать некую подушку безопасности в виде свободных остатков средств на счетах, с тем, чтобы уже пополнить расходы, увеличить расходы текущего года, а самое главное, безболезненно пройти период уплаты налогоплательщиками по новому механизму единого налогового платежа с единого налогового счета. Вот так скажу. Это, конечно, очень такой серьезный был период у нас перехода 
мы с ним очень даже неплохо справились. А если говорить о поступлениях из федерального бюджета, каковы они вот за прошлый год? Что здесь можно сказать? Ну, в прошлом году мы получили более 49 миллиардов федеральных средств. Из них 10,7 миллиарда – это наши дотации, а более 38 миллиардов – это целевые федеральные средства. А наша область вошла и реализует 20 федеральных государственных программ. В связи с этим наши отраслевые департаменты управления заключали соглашения с отраслевыми министерствами на получение этих средств. Но это так легко и просто сказано. На самом деле, этому присутствовала огромная работа по заключению, так сказать, определенных, и выполнению определенных условий. Это и э, проходили какие-то конкурсные отборы, процедуры и так далее. Но, тем не менее, вот такой, так сказать, у нас результат получился по прошлому году. В том числе, если вы знаете на слуху национальные проекты, а их в составе этих федеральных средств где-то порядка 15,9 миллиарда рублей. Конечно, условия соглашения требуют софинансирования из областного бюджета. Так вот, все эти условия мы исполнили. Мы предусмотрели в бюджете на реализацию этих федеральных программ свои средства для софинансирования. Но что касается национальных проектов, мы предусмотрели еще и сопутствующие им расходы, и, по сути, на 15,9 миллиарда рублей своих дополнительных 11,3 миллиарда мы предусмотрели. Ну, результаты по освоению средств, в том числе и по нас проектам, они хорошие. Мы на хорошем так сказать, месте находимся в Центральном федеральном округе, поэтому как бы, средства эти эффективно используются. Но что кас... если говорить о текущем годе, 23-м, то на сегодняшний день мы заключили уже соглашение на сумму почти 33 миллиарда рублей. Вот. Мы находимся еще в процессе. В течение года они будут еще дополнительно поступать. Уверена, что у нас сумма заключенных соглашений будет не меньше, если не больше. Прошлогодний. Mm -hmm. да, да. Мы перешли на единый налоговый платеж. Как это повлияло на исполнение налоговых и неналоговых доходов? Вы знаете, сложная тема. Вот это новый механизм уплаты налогоплательщиков налоговых платежей. Формировался у них единый налоговый счет. Происходила конвертация средств на этот налоговый счет. И вот в начале года, в течение трех месяцев, мы испытывали очень высокую турбулентность, так скажем, очень было сложно отследить, мы не имели доступа к информационной системе. Мы видим, что доходы у нас снижаются на самом деле, мы их недополучаем. Более того, у муниципалитетов и в областном бюджете изымаются средства со счетов. Мы не знаем, куда, на что и сколько, и за кого мы платим. И все это было, конечно, очень сложно и волнительно. Но, с другой стороны, к этому моменту мы готовились. Мы знали, что будет введение этой нового механизма, этой процедуры. Поэтому в конце года мы оказали поддержку нашим муниципальным образованием почти 3 миллиарда рублей в виде финансовой помощи для вот, пополнения их счетов, для оборотной кассовой наличности. Ведь речь идет не только справиться с вот, введением нового механизма по уплате налогов, а дело в том, чтобы имелось кассовая наличность, не было кассовых разрывов, и мы могли исполнять все свои текущие обязательства. Вовремя платить зарплату, налоги те же. Мы должны платить коммунальные платежи, поддержку, пособие социальное населению и так далее. Поэтому с этим мы справились. И тут я должна сказать, что вот недавно коллегия в Министерстве финансов прошла, и там отмечали Воронежскую область, которая единственная в стране, имела такой запас прочности бюджета, так поддержали мы муниципальное образование, и это, в принципе, им позволило не прибегать ни к заимствованиям, ни бюджетным кредитам, ни коммерческим заимствованиям, а мы справились, в общем-то, с собственным ресурсом. Это, конечно, радует. Сейчас я должна сказать, что... Выравнивается ситуация. Вот уже 4 месяца мы видим, 
что доходы поступают у нас уже, все это устаканилось. За 4 месяца мы поступили доходов на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также по всем видам доходов. То есть э, вот эта система, к ней уже привыкают и налогоплательщики, и, соответственно, мы подключены к единой информационной системе, мы уже видим, что происходит, можем правильно и вовремя реагировать, прогнозировать и так далее и тому подобное. Mm -hmm. Мы с вами да. уже начали говорить как бы о бюджете текущего года. Вы всегда отмечаете, что бюджет Воронежской области, он социально ориентирован. А будут ли, есть ли какие-то изменения в этой сфере? И как вообще текущая ситуация в стране, она влияет на социальные расходы бюджета? Текущее состояние в стране, ну как-то вот вы знаете, все прогнозировали, что в связи с введением санкций у нас будет все сокращаться, ухудшаться и так далее и тому подобного. Но не тут-то было. Нас это так особо не трогает. Я вам сказала по исполнению бюджета, что у нас происходит. Что касается социальной ориентированности бюджета, да, действительно, вот представьте, 195 миллиардов рублей запланированным расходом текущего года. Более 60, где-то 64 процента – это расходы социальной сферы, то есть социальной направленности расходы. Ну, понятно, что это содержание учреждения, это и заработная плата, и, сказать, и, и, и все остальное. Вот. Особое внимание в этой связи мы уделяем на социальную поддержку наших граждан, населения Воронежской области. У нас принято и узаконено 88 мер поддержки населения. Но если вот их блоками рассматривать, то, например, первый блок – это поддержка материнства, детей, дети-сироты, дети-инвалиды и так далее. Вот здесь 23 разных мер поддержки. 18 мер поддержки, связанных с льготами по уплате жилищно-коммунальных услуг. 47 мер поддержки, я просто не буду их сейчас все перечислять, понимаете, какой-то объем. 47 мер поддержки, направленных на отдельных категорий, поддержку отдельных категорий граждан. Это и ветераны труда, это труженики тыла, это поддержка и помощь социальным работникам, здравоохранения и так далее и тому подобное. То есть это и безработные граждане и так далее. Но это уже традиционно сложившиеся меры поддержки, они у нас уже сказать, из года в год и долгое время у нас приняты. Но есть и новые меры поддержки социальные. Они по инициативе губернатора были у нас, так сказать, введены, они направлены все на демографическое, улучшение демографического состояния нашего региона. Это поддержка женщин в возрасте до 28 лет, те, которые рожают у нас второго, второго третьего там, ребенка и так далее. Ну и вот все, что с этим связано. У нас сейчас, вот с прошлого года, Введены еще дополнительные меры поддержки. Это в связи с введением специальной военной операции. Граждане, которые мобилизованы, которые ушли у нас в вооруженные силы по контракту работать, это поддержка именно им и членам их семей. То есть вот как раз сбалансированная и устойчивая финансовая система, она позволяет нам и своевременно, и в полном объеме финансировать все социальные выплаты и расходы. В начале беседы вы сказали, что по итогам прошлого года удалось добиться повышения зарплаты бюджетникам. Это, наверное, довольно ожидаемый вопрос. Стоит ли ожидать подобного в этом уже в наступившем 2023 году? Знаете, при формировании бюджета самым главным приоритетом у нас является первым делом, что мы что это делаем, это мы планируем фонд оплаты труда. Ну, как я говорю, это приоритет приоритетнее всего. Так вот, в первую очередь это исполнение указов президента. Майские указы президента, они у всех на слуху. У нас в области 140 тысяч работников в бюджетной сфере, вот порядка 54% это специальности, должности, которые попадают под указы президента. 
Здесь все понятно, здесь их зарплата индексируется и доводится до уровня средней о трудовой деятельности, дохода трудовой деятельности, то есть зарплата, средняя зарплата экономики мы получаем. То есть мы их привязываем к этой зарплате там, определенными формулами и так далее. И есть вторая категория работников в бюджетной сфере, которые, это чуть меньше, но почти половина, которые не подпадают под указы президента. Так вот, по рекомендациям, единым рекомендациям федерального центра, таким работникам индексация заработной платы предусмотрена с 1 октября каждого года. Вот и в прошлом году, с 1 октября, мы должны были им повышать и в этом году. В прошлом году принято было решение губернатора, в два этапа повышали заработную плату и довели повышение заработной платы до уровня 15%, то есть уравняли темп роста зарплаты и указанных категорий, и вот второй части наших работников бюджетной сферы. В этом году также опережающими темпами была повышена заработная плата не с октября, а с 1 января текущего года на 5,5%. Но сейчас вот на заседании правительства, вы знаете, это уже публично, решение принято губернатором, он дал поручение проанализировать, первое, средний или доход от трудовой деятельности, как он у нас сегодня себя ведет, растет, значит, доиндексировать зарплату бюджетников указанным категориям и рассмотреть возможности найти варианты решения по индексации еще раз работник вот, не указанных категорий. Ну, грубо говоря, также уравнять. Да, ну, будем сейчас смотреть, да, варианты готовить. Александр Викторович решение примет, вот, но это уже вот должно состояться в скором будущем. Мы этим работ над этим работаем сейчас. Угу. А что можно сказать о финансировании мероприятий, направленных на развитие области? Вы знаете, так называемый бюджет развития, конечно, он вырос, если в целом говорить о бюджете развития, то это под 80 миллиардов сегодня в бюджете находится. Ну и основное, так скажем, направление расходования средств связано с адресной инвестиционной программой. Вот если ее рассматривать, в этом году адресная инвестиционная программа у нас составляет 31,1 миллиарда рублей, из которых 6,9 это федеральные средства, а больше, более 24 миллиардов это наши собственные областные средства. Конечно, направление расходов по отраслям, оно, конечно, значительное. Очень большие стройки ведутся. Я даже на память их сейчас все и не перечислю, но я знаю более 95 объектов. Самое главное, что эта программа у нас, она упорядочена, и она принимается сроком на 5 лет. То есть трехлетний бюджет уже в себя включает Сказать, конкретные объемы финансирования, и каждый э, руководитель района, он знает, когда у него будет что строиться, в каком объеме и так далее. Вот. Поэтому в данном случае эти расходы у нас все запланированы полным рублем. Тут должна сказать, что строительство – это вообще живой организм. Да? И, конечно, есть и удорожание, есть какие-то изменения проектной сметной стоимости и так далее. Но все это управляемо, все эти средства у нас, средствами эти расходы обеспечены. И самое главное другое. Здесь мы добиваемся другой цели. То есть не только строим инфраструктуру для улучшения качества оказания бюджетных услуг, а мы видим, что это строится огромные вот сейчас школы, больницы, вот тут досрочно сдается хирургический комплекс онкологического центра и так далее. Мы обеспечиваем работой наших строителей и сопутствующих им организациям. А То есть экономика людей. работает, соответственно, мы ожидаем дополнительное поступление в бюджет. Ну, одна из важнейших э, отраслей, собственно, вот этих инфраструктурных проектов – это дорожное хозяйство, да, и в частности дорожная деятельность. Сейчас у дорожников наступает такой Горячий. активный период, да, сейчас э, многие дороги региона э, будут ремонтироваться. Вот как финансируется дорожная деятельность? 
Дорожное, дорожный фонд у нас, мы его зовем бюджет в бюджете. То есть он у нас формируется за счет целевых поступлений. Это транспортный налог, акцизы нефтепродуктов, и, там, федеральные целевые средства и так далее. Причем доходы, которые мы можем перевыполнить, ни в коем случае мы не можем направлять на другие цели, а они, естественно, остатком переходят на формирование дорожного фонда. Так вот, в этом году более 18 миллиардов составляет дорожный фонд. Помимо вот этих целевых доходов, которые его формируют, ежегодно, вот уже ну, с 2018 -го года, ежегодно Александр Викторович ставит задачу наполнять его еще средствами другими источниками областного бюджета и особое внимание уделяет сельским дорогам. Вот более 2,5 миллиарда рублей в этом бюджете Дорожного фонда направляется на ремонт, содержание, в поддержании в нормативном состоянии сельских дорог. Кстати говоря, и сейчас уже при рассмотрении вот бюджета уже текущего года он поставил задачу найти возможность еще увеличить это направление. Ждем предложения от муниципалитетов, от руководителей для вот использования этих средств. Mm -hmm. Но одна из тоже актуальных тем – это сфера ЖКХ. Вот, а позволяет ли региональное финансирование решить проблемы, которые там имеются на данный момент? Профильному департаменту в этом году предусмотрено более 12 миллиардов рублей. Ну вот, создание комфортной городской среды, да, предусматривает, допустим, э, реконструкцию набережных, э, скверов, парков, центральных площадей и так далее. На эти цели у нас предусмотрено более 2,5 миллиарда рублей. Ну, вы знаете, крупный такой проект сегодня реализуется в городе Воронеже по реконструкции Петровской mm -hmm. набережной. Вот первый этап завершается в этом году строительство, и мы уже в этом году из резервного фонда им выделяем 700 миллионов рублей на будущее строительство второго этапа уже на будущий год. Связанность с благоустройством – это приобретение коммунальной техники. Вы знаете, вот не помню такого чтобы вот за два года, вот прошлый и текущий, на миллиард триста мы закупили коммунальную технику, распределяем ее по районам, по муниципалитетам, по сельским поселениям и наполняем, так скажем, их автопарки этой техникой. Уже стала системой ежегодно по заявкам муниципальных, руководителей муниципальных образований мы направляем целевые субсидии, на подготовку к зиме, к отопительному сезону. То есть этими средствами все хозяйства, имя, объекты теплоэнергетического хозяйства, они приводят в порядок и готовят сказать, свою сеть к зиме. Также значительные средства заложены в бюджете на капитальное строительство. Порядка 5,7 миллиардов рублей – предусмотрено на строительство, реконструкцию э, объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в, в муниципальных образованиях. Вот э, все это вместе взято, конечно, позволяет нашим муниципальным образованиям, с учетом своих средств еще, потому что это непосредственно их полномочия, это содержание жилищно-коммунального хозяйства. Мы им помогаем вот, в реализации этих всех мероприятий и планов. Надежда Георгиевна, для меня, как я думаю, и для многих телезрителей, такое понятие, как инфраструктурные кредиты, ну, довольно непонятно. Не я вас Не знакомо, да. Но, тем не менее, это важная часть экономики, в частности, экономики региона. Не могли бы вы поподробнее рассказать о том, что это такое и пользуется ли область? Да, наверное, об этом нужно отдельно сказать, потому что этот финансовый инструмент, финансовый механизм у нас был запущен с прошлого года. В прошлом году Воронежская область заявилась на получение инфраструктурных бюджетных кредитов. Нам одобрили 11,3 миллиарда рублей этих кредитов, из которых 4,5 миллиарда мы уже сказать, поступили нам в область, и дальше мы работаем с вот тем перечнем объектов. На что они идут? Безусловно, на 
строительство инфраструктуры, развитие инфраструктуры, особой экономической зоны, знаете, у нас, да, также на, на инфраструктуру и развитие транспортных коммуникаций при комплексной жилой застройке территории города Воронежа. Это, конечно, очень хорошее подспорье этими кредитами. Кроме того, мы уже заявились в этом году еще на 5,4 миллиарда рублей, которые сейчас рассматриваются в правительстве, должны быть одобрены. Из них 4,6 миллиарда также на строительство инфраструктуры и 800 миллионов на приобретение пассажирского автотранспорта. Uh -huh. Более того, у нас еще уже выделено более миллиарда рублей, и это очень важно, на введение, то есть на строительство и введение объектов опережающими темпами. То есть то, что мы планировали построить в 2024 году, получив специальные казначейские кредиты, мы можем это сделать в этом году и досрочно ввести. Вот этот механизм, он, конечно, очень удобен, он очень выгоден, потому что, ну, сами понимаете, это, это вложение в экономику, в конце концов. Даются они сроком на 15 лет и под очень низкий процент. Плюс еще опережающими темпами есть да. возможность какие-то проекты закрывать. Да. А на государственном долге области это как-то может отразиться? Здесь есть какие-то риски? Вы знаете, государственный долг в Воронежской области на текущий год составлял 20,9 миллиарда рублей. И это исключительно бюджетные кредиты, реструктуризированные на многие десятилетия. Эти кредиты мы получали из Министерства финансов, и на сегодняшний день мы не имеем коммерческой задолженности. Мы не имеем дорогостоящих коммерческих кредитов. Поэтому то, что мы сейчас привлекаем инфраструктурный бюджетный кредит, а я вам сказала, что они у нас дешевые от 0,1% до 3% на 15 лет. Ну, мы понимаем, это практически ничего. Вот. Но главное условие, которое мы должны соблюсти, конечно, их возвращать надо. Но возвращать мы их будем от поступления дополнительных доходов от той инфраструктуры, которую угу. мы будем реализовывать, то есть строить. Поэтому тут никаких опасений нет. Более скажу, что наш долг находится на экономически безопасном уровне. Долговая нагрузка всего 16% от уровня собственных доходов. Но это немного таких регионов с такой долговой нагрузкой находится и более скажу, что Министерство финансов сегодня дает нам оценку, что мы являемся регионом с высокой долговой устойчивостью. И я думаю, этот статус мы сохраним. Ну, в общем-то, беспокоиться за стабильность экономики региона не приходится. Не надо. Это хорошо. Не Спасибо надо. вам Спасибо вам за беседу. Спасибо. Это была программа «Территория успеха». Этот и другие эфиры вы можете посмотреть на нашем интернет-канале tvdefisgubernia.ru А мы с вами прощаемся. До встречи в эфире.